Rússar eru sakaðar um stríðsklæpi með því að fremja fjöldamorð á óbreyttum borgurum í borginni Butsja. Mikil eyðileggingu blasti við fréttaritara Rúf í Þorpi sem Úkræðinu menn hafa endurheimt. Ung kona á flótta sem kom til landsins í gær er þakklátt Íslendingun fyrir hjálpina en á þá ósk heitast að komast aftur heim til Úkræðinu. Tugir Úkræðinskra flóttamanna voru í skyndi fluttir frá Ásbrú á hótilsögu vegna ofsahræðslu barna við flugvílagni. Fórseti Alþýðusambands Íslands segir núverandi fyrirkomulag um vist ráðningu eða auper ekki réttlætanlegt. Á borð sambandsins hafa ratað mál sem jafngildi mansali. Vísa þurfti 30 börnum frá barnalæknaþjónustu í gær þrátt fyrir að læknum á vakt hafi verið fjölgað og opnunartími lengdur. Aldrei hafa fleiri leitað á læknavaktina enn á síðustu vikum. Sönn keppni framhaldskólana hefst núna innan stundar. Þetta er í 32. skiptið sem keppnin er haldin og að þessu sinni er hún á Húsavík. Gott kvöld. Rússar hafa verið sakaður um stríðsklæpi fjöldamorða jafnvel þjóðarmorð í Úkræðinu. Eftir fregnir af fjöldagröfum og líkum á götumúti í borginni Butsja, skamt frá kænugarði. Alls hafa yfir 400 fundist látnir í borgum nærri kænugarði. Við vörum eindregið við myndefninu sem fylgir þessari frétt, en teljum nöðsilegt að sína það til að varpa ljósi á hryllingin sem blasir við í landinu. Úkræðinu menn tilkyndu í gerkvöld að allt kænugarðsgeraðið væri nú á þeirra valdi á ný. En það leið ekki á löngu þangað til hryllilegar fréttir bárust frá borginni Butsja, skamt frá kænugarði. Þar fundust minnst 20 óbreyttir borgarar látnir út á götum. Sömir voru bundnir á höndum og fótum og höfðu verið skottnir í hnakkan. Reuters fréttastofan greindi frá því í dag að yfir 400 lík hefðu fundist í borgum nærri kænugarði. Reynt hafði verið að brenna sum þeirra til að þela ummerki en það hafði ekki alltaf tekist. Vitni segja morðin hafa verið kaldrifjúð. Annar var barinn af rússneskum hermönnum þangað til hann fótbrotnaði. Úkrænski leiðtogar hafa fordæmt þessar fréttir. Without an exaggeration by what we've seen In Bucha and vicinity, we can conclude that Russia is worse than ISIS in its in the scale and the ruthlessness of the crimes committed. It looks exactly. I'm not, you know, I have to be very careful with my words, wording, but it looks exactly like war crimes. Þá kallaði fórseti Úkraínu þetta þjóðarmorð í viðtali við CBS sjónvarstöðina. Leiðtogar víða um heim hafa að fordæmt verknaðin meðal annars utaríkisá þeirra Bretlands og fórseti Fraklands auk leiðtoga Evrópusambandsins. Þar er lögð áhersla á að þeir brotlegu þurfið að sæta ábyrð og eru frekari viðskiptaþvinganir bóðaðar. Saminuði þjóðirnar segja þetta vekja spurningar um hvort stríðsklæpir hafi verið framdir. Rússar hafa neita því að hafa ráðist á óbreytta borgara í Butsja. Velkomin til okkar Freyrik Jónsson, sérfæðingur í Jörgis og Varnamálum. Þetta eru sláandi myndur og lýsingar. Kemur á óvart hversu skipulagt þetta viljist vera? Nei, því miður þá gerir það það ekki. Við höfum séð dæmi þetta áður, það sem að Rússar hafa verið í átökum, Grosni, Aleppo, jafn vil í Austur Úkrænu 2014 og í Georgíu. Ég hafði nú sjálfur hjá okkur í fréttanum fyrir þremur viku síðan og varaði mitt við þessu að við myndum fara að sjá aukna grimd. Þannig að því miður þetta kemur ekki á vart. En gefur þetta vesturlöndum tilefni til aukina viðbraða gagvast rússum? Já, ætti að gera það til þess að herða frekar á viðskiptahendrunum og efla stuðningu Úkrænum með vopnaflutningum og sendingum og það má líka búast við að pólitísku þrýstingur á vesturlöndum. Núna þegar almenningur sér þessar fréttir og myndir að þá verði þrýstingur á það að meira verði gert í stuðnings Úkrænu verði öflur og verði mun meiri. Sérðu framhaldi þróast þannig? Með mögin stuðning, já, ég á vona því að það verði meiri stuðningur en á móti kemur þá óttast ég hver þróunin verður innan Úkrænu og þar sem að Rússar eru enn að, já, með sitt hernám, við sjáum til dæmis, ég óttast mjög hvernig þetta ástandið er á óbreytum borgunum, til dæmis í Mariupol og kannski ekki að tilefnist lausum sem Rússar hafa komið í veg fyrir hvað þetta er annað að til dæmis mannuðar ástöð berist almennilega til borgarinnar og við skulum hafa líka í huga 
það sem við erum að sjá hérna í, í Búcha er að því að Rússum var stökkt á flótta, þeir höfðu ekki tíma til þess að eiða eða fela sönnunagögn. Mm. Uh, annars, já, annars hefðu við ekki verið að sjá þetta. Mm. Nú eru Rússar sakaðir um uh, grimdarverk, stríðsglæpi. Mm. Uh, er hægt að sækja Putin eða aðra til saka fyrir þetta? Ja, það er hægt. Þó að Rússland viðurkenn ekki í lögsögu alþjóða glæpadómstólsins, þá er engar síður hægt að fara með mál þangað og það er, byrja, það er þegar byrjaðar rannsóknir og verið að safna gögn um annað og dæmi til dæmis eins og Milosevic úr Júkslavistríðinu þó að hann hafi aldrei viðurkennt uh, lögsögu uh, neinsdómstóls að þá er engar síður, þá endaði með því að hann var tekin. Þannig að, að uh, ef að viljin er, er fyrir hendi að, að þá getur það enda þannig að Putin slepp ekki þó hann En þá veldur síðan ekki framhaldinu á hvort hann verið að dæmdur og síðan býr hvort hann verið framsal uh, frá Rússlandi. Mm. Þið það er líklegt? Ég þóri ekki um, um það að segja en, en mér finnst líklegt að það verði afleiðingar fyrir Rússland mjög verulegar meðal annars lagalegar í gegnum dómstóla á, á því sem þeir hafa verið að gera þarna. En hvort við náum í, í, í höfuðpörin sjálfan eða aðra þá er svo eftir að koma í ljós. Mm. Og afleiðingarnar er alveg legri en þær hefðu orðið kannski út af þessum myndum sem við erum að sjá í dag? Uh, við skulum orða þannig að allan almennu stuðningur og það er erfiðir að halda fram eins og rússar er að gera þetta þegar þeir er að neita þessum fréttum en, en það er nú svona bara eftir handirðurinn hjá þeim. Þetta er það sem þeir hafa alltaf gert, þeir byrja á því að neita. Uh, svo kannski, uh, þú veist, nei, nei, það, það gerðist ekkert, sem sé, það gerðist ekkert en við komum ekki nálægt í. Jú, það gerðist eitthvað en við komum kannski nálægt í en við komum þetta skilið og svo á endanum, jú, jú, þeir gerðu þetta en þeim er alveg sama. Þannig að það er, það er þarna kaldrifjaður uh, ykkur hugsunarháttur sem við kannski eigum erfitt með að tengja við. Einmitt. Takk fyrir þetta, Friðri Jónsson. Takk. En það er víðar enn í Búcja sem Rússar hafa skilið eftir sig slóð eyðileikingar eftir að hafa hörfað frá kærnugarðs hérað Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúf, var í gær í Lúkia Nífka þar sem þar skammt frá, þar fjöll fjöldi íbúa og margir þeirra sem eftir sitja hafa mist heimili sín. Ummerkin í Lúkia Nífka segja meira en nokkur orð um hversu hörð loka átökin um þetta þort voru í líðinni víku. Það ríkur enn úr rústunum og síðustu líkin voru flutta brott rétt áður en mér og nokkrum íbúum var hleypt inn í þortið á ný rúmum mánuð eftir að rústneski herinn hernumdi það. Nágrannarnir Vitali og Mikola er að snúa aftur í þorpið sitt í fyrsta sinn eftir loka átökin til að skoða skemmdirnar. Það er bóðast eins og það, það er aðum. Í bóðast eins og það er nafið sótt og dreitsætt metrum. Mikola var á sínu tíma að skriðdreka hermaður í sovjeska hernum og hann þekkir því vel veikleikana sem allir því að þessi rússnesku drekar líkja nú hér eins og hráviði. Ég ætla að fylgja Mikola heim til að skoða ástandið í húsinu hans. Stop! Jan, stop! Stop! En ég sem betur fer stöðvaður á því ég geng beint inn á jarsprengisvæði. Eftir að ég myndaði hér á hvað úkrainski herinn að loka öllum hernumdu þorpunum sem hann hefur náð aftur á sitt vald fram eftir vikunni á meðan verið að kanna hvaða gildrur rússarnir skildu hér eftir sig. Ég fæ hins vegar að slást í för með Vitali sem sínir mér merkin eftir skriðdreka sem flúðu með slíkum hraða út úr þorpinu að þeir létu jafnvel húsin ekki aftar að sér. Sistu sonur hans sem áttu þetta hús er ekki enn búin að fá fréttirnar. Sjálfur er Vitali heppin. Húsið hans stendur uppi þótt húsið beint á móti sé rúkandi rúst. Herpresturinn Nasari grípur í tómt þegar hann ætlar að heimsækja glæsilega 150 ára gamla timburkirkju sem prýti þorpið. Hún er horfin. Og jafnvel hennir framleiðinu fengu ekki að hvíla í friði fyrir þessum átökum sem engu eirðu. Misha, 82 ára, sá eini sem var allan tíman á staðnum er æfa reyður út í Rússana og sakar nágræna sinn innu sem er frá Mosku um að vera í þeirra hópi. Ég 
Þessir hermenn Úkrænu hers eru vitanlega kátir eftir að hafa náð nokkrum þorpum hér í námynda Kænugars aftur á sitt vald á síðustu dögum eftir mánaðar langa hersetu Rússa. En sprengjudrunur minn okkur þá á að óvinnurinni renn örskamt undan. Eru anstæðingarnar á flótta? Eru þeir að undirbúa nýja stórsókn eða að breyta áherslum í þessu óútreiknalega stríli? Hér í Úkrænu taka menn engu sem gefnu þegar rússarnir eru annars vegar. Jón Björgunsson í Úkrænu. Tugir flóttamanna voru fluttir í skyndi frá Ásbrúa á hótel Sögu vegna ofsarhræðslu barna við flugulegg ný frá Keflavíkuflugvalli. Ungkona á flótta sem kom til Íslands í gær frá Borg í Grendvi Kænugarð með viðdvöl í Póllandi þakkar Íslendingum hlýhugin en vill komast heim aftur eins fljótt og auðið er. Búið er að bæta aðbúnað á hótel Sögu en nokkuð skorti á eldhús aðstöðu og annað þegar flóttafólki kom þangað. Katarína Komijak dvelur tímabundið á sögu eins og fjöldi landa hennar. Hún er frá borginni Sítomír sem er vestan við Kænugarð. Ákvörðinin um að flýja var erfið. Móður hennar og amma urðu eftir í Póllandi í örugu skjóli. It's near Kiev and it was very scary to be there because we heard a lot of... A lot of bombing. A lot of bombing and um, maybe not so uh, so bad situation like in Mariupol or Kharkiv or uh, Chernihiv, but uh, we were there and uh, feel all these uh, cruel things. So we decided to leave country and uh, very uh, miss we miss our. Um, land so much. <laughs> um, are you hoping to go back as soon as possible or would you like to make a new life somewhere else? Uh, as for me, uh, I would like to come back because I have a boyfriend there and uh, I have all my friends, all my life there. <laughs> Íbúar í Vesturbæ Reykjavíkur hafa sett upp fjörsbókar síðu um aðstofði nýju Vesturbæingana og hafa verið að færa fólkinu fatnað og mat. Ekki er þó heimilt að fara inn á hótelu. Þetta er bara svona samtakamáttur held ég hverjunni að hjálpa nýju nágrunum okkar tímabundu. Það er sett, náttúrulega við erum komnir 90 flóttamenn núna sem eru í svona tímabundu úrræði hérna í áhótelsögu. No, I'm here, we are in safe, we are around kind of people, so we hope that it will end very soon and we will back. Fórsetti ASI segist þekkja dæmi um að fólk sem ráðið er sem auper sé gert út. Það jafngildir mansali, nú er hann til fyrirkomulega, geti ekki talist réttlætalegt. Undanfarinn ár hefur fjölgað í hópi þeirra sem fá til sín svo kallaða auper aðstóð. Fólk á aldrinum 18 til 25 ára getur sótt um dvalarlegi hér á landi á grundvelli slíks samkomulags. Fórsetti ASI segir óper við stráningarkerfið vera barn síns tíma. Þessi mál eru það alvarleg og þess eðlis að það varpa ljósið á það að þetta kerfið sem við búum við í dag, það er ekki hægt að hafa það þannig til lengdar. Annað hvort þarf að breyta kerfinu, ég er ekki alveg með lausnir á því eða þarf að stóra bla eftirlit með við stráningum. Er eitthvað eftirlit eins og er með þessum hlut? Það er ekkert eftirlit eins og er, ekki mér vitalega. Drífa telur að aðeins brot málana rati til þeirra eða lauraglu. Þréttastofu barst vinnulýsing fyrir Róper sem felur í sér öll verkefni heimilisins. Djúprinsun salerna tvisvar í viku, taka til í öllum herbergjum, skipta á öllum rúmum, skúra öll gólf og þvo allan þvott svo eitthvað sé nefnt. Dagleg vinnu stundaskrá gerir ráð fyrir 13 klukkustunda vinnudegi en lökveða á um að óper megi ekki vinna meira en 5 klukkustundir á dag. Þá átti viðkomandi óper að fara eftir ströngum húsreglum. Hún mátti ekki snerta fjölskyldumeðlimi nýja borða mat þeirra. Erði hún uppvís að því erði dvalarleifið dregið til baka. Já sko, erfiðustu málin eru þau þegar dvalarleifi er bundið fjölskyldu. Þegar þú ert að koma utan sengjan svæðisins, þá ertu í fullkólega berskjaldaðri stöðu, gagvart þeirri fjölskyldu sem þú ert hjá, þar sem dvalarlega við bundið henni og við höfum mjög mikla rágjör að því fólki. Við höfum fengið inn nokkur eða vitneski um nokkur mjög mjög alvarlega mál, þar sem fólk er ráði í vistráðningu 
og gert út til að vinna launalaust annarstar, þá er það náttúrulega bara eins og við lítum að reynlega mannsal. Mikið álag er á þeim sem sinna bráðalækningum barna, aukin mönnun og lengri opnaðatími dugir ekki til og vísa hefur þurft börnum frá. Eikindi í samfélaginn eru mikil og influensan sem nú er að ganga er óvinju skæð. Á bráðamótöku barna á landsbítala er óvinju annarsamt og börnum er forgangsraða eftir alvarleika veikinda. Heilsugeslan, læknavaktin og barnalæknaþjónusta dómu sinna einnig bráðalækningum barna og þar er sömu sögu að segja. Á læknavaktinni er þungstaða, það er mjög mikið að gera, eða hefur verið mjög mikið að gera síðustu vikur og raun aldrei verið meir að gera heldur en síðustu tvær vikur, það hafa fallið aðsókna með. Vel yfir 300 hafa komið á læknavaktina á annarsömustu dögunum og byðtími er langur. Læknum á vakt hefur verið fjölgað úr 5 í 7 en illa gengur á manna grunnvaktir vegna álags á heilsugæslustöfum. Á barnalæknaþjónustu dómus komi í síðustu viku að meðaltali 200 börn á dag. Læknum þar hefur einnig verið fjölgað og opnunartími lengdur um helgar en það dugir ekki til. Í gæri til dæmis að þá sáum við rétt um 80 börn en það voru 30 sem að fengu ekki tíma. Og það sem gerist náttúrulega er að þessi börn, að þau, ef þau eru dálítið mikið veik, þá verður þau að fara eitthvað annað samdægur svo þá fara þau á bráðum og tökku barnaspítalans. Þar þarf að tryggja öryggi veikustu barnana sem liggja inni og þarfnast stöðugs eftirlits. En auðvitað hugsa maður nú stundum að stöðmir hefðu geta slefti að mæta á íþingja helbriðskerfinu á þessum tímapunkti því en eins og er þetta náttúrulega alltaf svo erfitt að segja því að mann Því þetta er náttúrulega, getur verið erfitt að meta? Fólk verður bara eiginlega að meta það sjálft. Þegar maður er ekki alveg öruggur, þá er hreinlega að reyna að fara með barnin til læknum sem ég myndi telja að það væri besta leiðin. Mörg ár eru síðan klassískur ballettópur hefur starfað hér á landi en í kvöld verður bætt úr því þegar ballettópurinn Forward Classic stígur á svið. Það er bara mjög langt síðan það hefur verið klassískur danshópur á Íslandi. Íslenski dansflokkurinn var eins og klassískur. En hérna, við erum svona að reyna að taka fyrstu skrefin í áttina að því að hefja, hérna, já, klassískan ballettóp á Íslandi. Og hvernig kom það til að þið svona keyrðu þetta áfram? Já, þetta býr raunir býr raunir í januar, þetta hugmynd og hugmynd búin að vera upp í lofti svo fyrir eitthvað langan tíma að reyna að byrja þetta og taka fyrsta skref og nú loksins þegar við byrjum og svo bara já, hérna, Við reynum bara að halda áfram, þetta er byrjunni, vonandi getur þetta stækka, stækka, stækka og taka aðeins meira pláss á Íslandi, þetta vandar á Íslandi, svona ballet flokkur, já. Þau segja synd að horfa á eftir hæfileikaríkum dönsurum úr landi til þess að geta unnið við ballettin. Nó sé af upprennandi dönsurum hér á landi. Það þarf klárlega bara að vera fleiri atvinntækifæri fyrir dans almennt, en það hafa bara ekki verið nein atvinntækifæri fyrir klassíska ballettansara. Þannig að þessu þarf að breyta og það eru mjög góðu dansarar hérna. Janni er ekki svo eini, það eru fleiri, þannig að það þurfa að koma fleiri tækifæri fyrir þessu dansar. Hópurinn sínir í fyrsta sinn í kvöld. Brot úr 19. aldar ballettverkinu Pakita verður frumraunin. Og söng keppni framhaldskólana er í kvöld og þetta er í 32 annað skipti sem keppni er haldin og þar keppa söngvarar frá 23 framhaldskólunum. Þar er Hafsteinn Vilhelmsson, fréttamaður. Hafsteinn, er ekki mikil stemming í íþróttahöllinni á Húsavík? Jú, heldur betur, það eru sko keppnir búin að vera að æfa í allan dag og það er allt klárt fyrir kvöldið og get ég lofað ykkur frábæri stemningu í kvöld. En hjá mér eru þrjár vinkonur, þær eru ekki í sama skólanum en þær eru samt að syngja hjá hvor annar í lögum skólana. Ég ætla þess að tynna útskýrir það eins fyrir mér. Já, þetta er svo þannig að þær tvær eru að syngja í lægjunum mínu og við tvær eru að syngja með lægjum hennar Og svo erum við þrjár alltaf saman í læginu hjá MR, hjá Gumma. Já, af hverju ákveðu að gera þetta svona? Sko, þetta er þetta mjög praktíst af því að þetta er náttúrulega á Húsavík og það er ekkert auðvelt að koma sér þannig, að koma sér þangað. En síðan erum við líka alltaf saman í söng tríu, þannig ég held að þetta sé líka bara tröstið á milli okkar því hún verið að syngja svo mikið saman áður. 
Hvað er lægst kvöldi í ykkur? Bara ótrúlega vel. Það er bara svo gaman að vera hérna með bestu vinkonum mínum og við erum öllu þessu flottu keppendum. Það er bara geggjuð atriði í kvöld þannig að við erum mjög spenntar. <laughs> Já, eins og þið heyri þá er allt eins og á að vera og við verðum að sjálfsögðu í beinni útsendingu strax að loknum fréttum. Takk fyrir það, Hafsteinn, við fylgist með. Og þá að verðinu, það snýst í norðvestan kalda í kvöld og nótt, jæljagangur og frost að sex stigum um landið í norðanvert en bjart og alltaf fimm stiga hiti suðvestanlands. Sigur Jóns og veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhornar á loknum í þróttafréttunum en það er hann Einar Örn Jónsson sem heldur utanum þær í kvöld. Það var mikil spenna og dramatík í Digranesi í dag þegar leikið var til úrslita í byggarkerni í Blaki. Enn ekst jafnræðið á toppi úrvalsdeildar kvenna í handbolta. Aðeins tvær umferðir eru eftir að deildarkjartninni og þrjú lið get orðið deildarmeistari. Sveindís Jein Jónsdóttir og stöllur í Wolfsburg stigur rísa skref í átta þýska meistaratitlinum í fótbolta og í enska boltanum hartnar baratunum Evrópusæti eftir leiki helgarinnar. Þetta á sitthvað fleira í íþróttum eftir skamma stund. Þá eru bara eftir að fara yfir það sem er helst í þessum fréttatíma. Rússar eru sakaður um stríðsklæpi með því að fremja fjöldamorða og óbreyttum borgurum í borginni Búcja. Mikil eyðileggingu blasti við fréttaritara Rúf í Þorpi sem Úkræðinu menn hafa endurheimt. Ung kona á flótta sem kom til landsins í gær er þakklátt Íslendingu fyrir hjálpina en á þá ósk heitast að komast aftur heim til Úkræðinu. Tugir Úkræðinskara flóttamanna voru í skyndi fluttir frá Ásbrú á hótel sögu vegna ofsarhæðslu barna við flugvilegnum. Fórsetti Alþýðusambands Íslands segir núverandi fyrirkomulag um vistráðningu eða auper ekki réttardanlegt. Á borð sambandsins hafa ratað mál sem jafngildi mansali. Vísa þurfti 30 börnum frá barnalæknarþjónustu í gær þrátt fyrir að læknum á vakt hafi verið fjölgað og opnuna tími lengdur. Aldrei hafa fleiri leitað á læknavaktina en á síðustu vikum. Og söngkefni framhaldsskólana hefst núna innan stundar. Þetta er í 32. og annað skiptið sem kefni er haldin og að þessu sinni er hún á Húsavík. Þá eru svo að ljúka hjá okkur í kvöld. Næstu fréttir verða í útvarpi klukkan 10 og nýjustu fréttirnar má alltaf finna á efnum rú.is. Takk fyrir samfélgina um helgina, verið sæl og hafið það gott. Hann er eins og kötturinn, fer sínar eigin leiðir og leitar uppi æfintíð. Maður þekkir fólk sem hefur verið eturu í áratugi en það er bara stundu bara ekki alveg í lægi. Nei. Það er bara, er kannski bara alveg gúgú. Þetta er, er ekki spurning um að safna árum eins og einhver frímerki. Mér var óbóðið þess á akurinn þegar að, 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 að banna að lausa nokkuð katta mm. og þannig að ég já, stopna þetta katta framboð og, 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 og vonast þess að 